Er steht 1923 am Anfang einer Erfolgsgeschichte. Der weltweit erste serientaugliche Diesel-Lkw von Benz und Company. Sein Fahrgestell ist der Benz Lastwagen 5K3. Sein Motor ist der Vorkammer Dieselmotor OB2. Er schaffte 50 PS bei 1000 Umdrehungen pro Minute. Zeitgleich arbeitete auch die Firma Daimler Motorengesellschaft an ihrem Diesel-Lkw. Der entscheidende Unterschied zum Mitbewerber Benz, der Motor war ein Lufteinblasdiesel. Dass es Dieselmotoren gibt, verdanken wir Rudolf Diesel. Er hat 1897 gemeinsam mit der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, also MAN, den ersten nach ihm benannten Motor entwickelt. Aber der wog rund 4,5 Tonnen und war 3 Meter hoch. Ständige Weiterentwicklungen, auch nach dem Tod von Rudolf Diesel 1913, waren sehr erfolgreich. So feierte MAN 1924 seine Weltpremiere mit dem ersten Dieselmotor mit Direkteinspritzung für Fahrzeuge. Aber zunächst setzte sich der Vorkammermotor durch. Benz und Company und die Daimler Motorengesellschaft fusionierten 1926. Das erste Ergebnis dieser gemeinsamen Entwicklung Entwicklung war der Sechszylindermotor OM5 von 1927. Er leistete 75 PS aus 8,6 Liter Hubraum. Die Abkürzung OM steht übrigens für Ölmotor, also den Dieselmotor. Den Durchbruch für den Selbstzünder im LKW brachte dann der LO2000 ab 1932. Der Siegeszug des Diesel ließ sich nicht mehr aufhalten. Dass der Diesel-Lkw in den Folgejahren in immer neuen Karosserievarianten zum Sinnbild für wirtschaftlichen Wohlstand wurde, hat er dem Pioniergeist und Entwicklungsdrang der Hersteller zu verdanken. Wenn man diese Meilensteine der deutschen Nutzfahrzeuggeschichte sieht, wird deutlich, dass der Dieselmotor und damit auch Lastwagen schon immer Sinnbilder für wirtschaftlichen Erfolg waren. Mit ihnen wurde alles transportiert, was es brauchte, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Heutige Diesel-Lkw sind hinsichtlich ihrer Leistung nicht nur effizient geworden, sondern haben auch einen sehr hohen Wirkungsgrad. Er liegt bei etwa 46 Prozent, während der Wirkungsgrad eines Dieselmotors im Auto gerade mal 35 Prozent hat. Allerdings ist der Dieselmotor in Verruf geraten. Hintergrund sind die hohen Verbrennungstemperaturen, die deutlich mehr Stickoxide freisetzen als in einem Ottomotor. Damit sind wir mitten in der aktuellen Klimadiskussion und der politisch gewollten und heiß diskutierten Energiewende. Natürlich sind auch Lkw-Fahrer davon betroffen. Aber wer kann und mag sich schon vorstellen, dass die Tage des Lkw-Diesels gezählt sein könnten. Also ich glaube, die große Zeit des Diesels ist nicht vorbei, weil die Alternativen E-Mobilität, Gas, Wasserstoff, was auch immer uns... Äh, angeboten wird, definitiv in den Kinderschuhen steckt und der Diesel ist momentan für die nächsten Jahrzehnte immer noch Nummer eins als Brennstoff für die 40 Tonner und Co. Ich vermute, dass der Diesel immer noch mindestens 50 Jahre da sein wird. Einfach nur, er ist einfach, er ist praktisch, man kennt ihn. Also ich halte den Diesel nach wie vor für ja, die wirtschaftlichste Variante. Also ist für mich zumindest so. Wir sollen lieber beim Diesel bleiben, weil die LKWs brauchen das. Die Reichweite ist extrem weiter als wie bei dem Elektro. Die Auslastung wird immer mehr, nicht weniger. Mit 217 Tankstellen ist natürlich auch die Firma Heuer von der Diskussion um die Zukunftsenergie betroffen. Hier am Autohof in Rade bei Hamburg gehen im Durchschnitt täglich 150.000 Liter Diesel durch. Das erfordert allein fünf Tankzüge mit diesem Kraftstoff, um die Versorgung an diesem Standort zu decken. Wie denkt das Unternehmen über die Zukunft des Dieselkraftstoffes? Der Diesel ist ein hervorragender Kraftstoff, eine ausgefeilte Technik. Ähm, sie soll trotzdem vom Markt verschwinden, damit der co 2 ausstoß verringert wird. Das wird aber nicht von heute auf morgen passieren. Wir sind sicher, dass noch lange Diesel gefahren wird. 
eventuell sogar über 2045 hinaus und wer dann noch Diesel braucht, wird die Maus bekommen. Kommen wir zum viel diskutierten Elektroantrieb, dem vor allem im Nahverkehr eine große Bedeutung zugemessen wird. Besonders in Ballungsräumen könnte der Elektroantrieb eine Lösung darstellen, da es hier im Gegensatz zum Fernverkehr nicht darum geht, weite Strecken zurückzulegen. Vor allem kommunale Unternehmen zeigen sich schon jetzt sehr stark daran interessiert. Hintergrund ist, dass diese Betriebe schon sehr häufig über die entsprechende Ladeinfrastruktur verfügen. Wir als kommunaler Fuhrpark haben ideale Voraussetzungen, da unsere Fahrzeuge überwiegend nur im öffentlichen innerstädtischen Raum unterwegs sind und die auch jeden Nachmittag auf den Betriebshof zurückkommen und auch super geladen werden können. Wir brauchen nicht diese extreme Reichweite und die Elektrofahrzeuge, die es derzeit auf dem Markt gibt, die erfüllen das auch. Ein aufsehenerregendes Zukunftsprojekt ist auch der Einsatz des batterieelektrischen Nikola Tre im Hamburg. Hamburger Hafen. Die vollelektrischen Lastwagen sind mit jeweils neun Batteriepaketen a 500 Kilo ausgerüstet. Sie schaffen am Tag, ohne dass nachgeladen werden muss, nach Herstellerangaben rund 500 Kilometer. Später soll es für diese Lkw auch eine Wasserstoff-Brennstoffzelle geben und die Reichweite auf 800 Kilometer erhöht werden. Das Projekt erregt nicht nur weltweite Aufmerksamkeit, sondern findet lokal breite Zustimmung in der Speditionsbranche. Die Skepsis ist sehr, sehr hoch gewesen nach dem Motto, wenn wir es schon nicht schaffen, auch einen Fünftonner damit zu fahren, wie sollen die 40-Tonner funktionieren? Die Welt hat sich schneller gedreht. Wir haben eine Wende in vielen Bereichen. Und hier, die Technik geht so schnell, wir sind dabei, die Infrastruktur aufzubauen. Und wir glauben, dass gerade in der lokalen Situation mit der Versorgung um Hamburg herum wir mit diesen Trucks arbeiten können, äh, auch für die Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihre Politik mit reinbringen wollen. Ein weiterer Herausforderer bei den Elektro-Lkw ist zum Beispiel der Volvo FH Electric. Auch Eurotransport TV hat ihn unlängst Probe gefahren. Mit nur einer Ladepause ging es von Berlin nach München. Bei einem Gesamtgewicht von 39 Tonnen lag der Durchschnittsverbrauch bei 106 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Dabei wurden 119 kWh rekuperiert. Wir fahren Richtung München. Was ist dein, was ist dein Eindruck? Fasse, ja. dich, fasse dich kurz, bitte. Was soll ich sagen? Also, ich meine, das Auto ist schon bestechend. Allein von der Fahrdynamik her macht sehr Spaß, hat viel Kraft, aber leider nur eine sehr kurze Reichweite. Das ist halt im Moment noch das, der Pferdefuß dabei. Ja, ja klar. Ansonsten ja. könnte man sich an das Thema elektrischen Antrieb durchaus gewöhnen. Sehr, sehr geschmeidig, sehr fahrerfreundlich, ruhig, aber wie gesagt, alle 300 Kilometer noch ist der Boxenstopp fällig. Was mir besonders aufgefallen ist, er arbeitet eigentlich perfekt. Wir haben keine einzige Fehlfunktion gehabt ja. und das ist äh, bei dem neuen äh, Antriebskonzept schon bemerkenswert. Hier ist nicht einmal irgendwo ein Lämpchen ausgefallen oder eine Anzeige hat geflackert. Hier hat nicht einmal irgendwie ein Rucker uns gestört während der Fahrt. Das Auto läuft wirklich perfekt. Das Fahren kann also auch im Elektro-Lkw Spaß machen, wenn da bloß nicht das Problem mit der Ladeinfrastruktur wäre, denn so gut wie hier ist die Situation wahrlich nicht überall. Also ohne Diesel können wir nicht arbeiten, also ohne Dieselantriebe. Ähm, ich sehe die Elektrofahrzeuge noch nicht, also noch nicht auf breiter Front und schon gar nicht im Fernverkehr. Ähm, aber das Entscheidende ist, dass ich auch die Infrastruktur noch nicht sehe. Also die Infrastruktur, die wir brauchen, um im Fernverkehr elektrisch zu fahren, die sehe ich nicht im Ansatz. Dann gibt es überall keine Ladestationen, das ist das Nächste. Und dann die Wartezeiten, das haut nicht hin. Ich habe schon ein paar Tage gefahren, welches halt eben elektrisch angetrieben wurde, also im Lkw-Bereich, ein IFM. Die sind genau wie jeder andere. Also hier ist andere Fahrzeug eigentlich genauso gut. Ich finde, Elektrizität ist ein Mitschritt, den man tun kann. Aber ich glaube nicht, dass es die Zukunft ist. Und die würden gar nicht hinterherkommen mit den ganzen Elektrokraben, die ganzen Ladestationen. Es würde noch mehr Chaos geben hier in Deutschland. Wasserstoff, denke ich, ist eine gute Sache. Da hat man schnell getankt, hat eine vernünftige Reichweite. Und ja, vom Elektro halte ich nichts. Ladeinfrastruktur und Reichweite, zwei der größten Probleme beim Elektro-Lkw. 
Zumindest was die Reichweite angeht, bietet sich Wasserstoff als Alternative an. Das in Bayern ansässige Unternehmen Quantron bietet mit dem QHM FCEV eine Brennstoffzellenlösung für den Langstreckentransport an. Das Besondere hier, alle Komponenten sind innerhalb der Rahmenstruktur am Fahrzeug angebracht. Hinsichtlich der Abmessungen und Anwendungen des LKW sind also keine Kompromisse nötig. Daimler Trucks nutzt für seinen Wasserstoff-LKW Gen H2 flüssigen Wasserstoff. Bezogen auf das Volumen ist die Energiedichte hier deutlich höher als beim gasförmigen Wasserstoff. So kann vor allem mehr Wasserstoff transportiert werden, was wiederum die Reichweite auf bis zu 1000 km erhöht. Wieder ist also die Reichweite von entscheidender Bedeutung. Egal ob batterieelektrischer oder Wasserstoffantrieb geladen oder getankt werden, müssen auch diese Lkw. Die vorhandene Struktur des deutschen Tankstellennetzes bietet dazu gute Ausgangsvoraussetzungen. Doch auch dort, so sind sich die Experten sicher, wird nichts bleiben, wie es ist. Die Tankstellen müssen umgebaut werden und benötigen aufgrund der unterschiedlichen Energieträger auch deutlich mehr Platz. Wir müssen das äh, an die Tankstellen bringen, was der Kunde, was zum Beispiel der Logistiker braucht. Und da müssen wir das vorhandene Tankstellennetz, das jetzt überwiegend fossile Energieträger anbietet, umstellen. Dazu müssen die Entscheidungen getroffen werden, dazu müssen die, die Machbarkeiten geschaffen werden. Jetzt geht es darum, das vorhandene Tankstellennetz nicht abzubauen, sondern umzurüsten. Der Dieselmotor als zuverlässiger und bewährter Antrieb wird uns also vorerst noch erhalten bleiben. Und es wird schwer werden, ihn an Effizienz und Nachhaltigkeit zu überbieten oder am Ende gar zu ersetzen. Noch dazu, wo er auch in anderen Bereichen für die Einleitung der Energiewende nahezu unverzichtbar ist. Ja, auch der Ausbau der Windenergie steht an. Und was braucht man dazu? Natürlich die Dieseltechnik. Denn die Rotorblätter werden immer größer und die Türme immer höher und das Ganze muss oft über viele hundert Kilometer transportiert werden. Schafft sich der Diesel dabei also selber ab? Was ist eure Meinung? Schreibt es uns in die Kommentare.